টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমার পর্ব নং হচ্ছে চার সাত অনুশীল অনুশীলনী সাতের চার নম্বর পর্বটি আমি তোমাদের আজকে করাব চার নম্বর পর্বে তোমাদের মূল বইয়ের ছয় এবং সাত এই দুইটা অঙ্ক সমাধান করাব দেখো ছয় নম্বর বলছে নিচের সেটগুলোকে ছেট গঠন পদ্ধতিতে লিখো দেখো এই ক নং ছয়ের ক এখানে বল এটা যে উপাদানগুলো দেওয়া আছে এটা হচ্ছে ছেটকে দুইভাবে প্রকাশ করা যায় এক হচ্ছে তালিকা পদ্ধতি একটা হলো ছেট গঠন পদ্ধতি এটা হচ্ছে তোমার তালিকা পদ্ধতি দেখো এই যেটা দেওয়া আছে তালিকা পদ্ধতি তালিকা পদ্ধতি কি ছেটের সকল উপাদানগুলো সুনির্দিষ্টভাবে দেওয়া থাকে দেখো সুনির্দিষ্টভাবে দেওয়া আছে তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট কিন্তু ছেট গঠন পদ্ধতি হলো সেটের সকল উপাদানগুলো সুনির্দিষ্টভাবে দেয়া থাকে না কিন্তু উপাদান নির্ণয়ের একটা শর্ত দেয়া থাকে সেই শর্ত আমরা বের করব মানে হচ্ছে এটা তালিকা পদ্ধতি দেয়া আছে ছেট গঠন পদ্ধতিতে বের করব তো আগের যে আমি লেকচার সেই লেকচারে কিন্তু ঠিক উল্টারা ছিল ছেট গঠন পদ্ধতি ছিল তালিকা পদ্ধতিতে নির্ণয় করতে বলেছিল এখন দেখো তালিকা পদ্ধতিতে দেওয়া আছে সেট গঠন পদ্ধতিতে বের করতে হবে তো যে ব্যাপারটা থাকে দেখো তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এগুলো সবই কিন্তু স্বাভাবিক সংখ্যা আবার বলছি সবগুলো কিন্তু স্বাভাবিক সংখ্যা এবং কত থেকে বড় দেখো তো দুই থেকে বড় এবং ছোট কত থেকে ছোট হচ্ছে নয় থেকে তার মানে হবে হচ্ছে যে এক্স যেন এক্স স্বাভাবিক সংখ্যা এবং দুই থেকে বড় এবং নয় থেকে ছোট তাহলে আসো অঙ্কটা আমরা কিভাবে লিখব দেওয়া আছে যেটা সেটা লিখলাম যে দেওয়া আছে তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট তাহলে যে সকল স্বাভাবিক সংখ্যা দেখো এটা এগুলো সব স্বাভাবিক সংখ্যা স্বাভাবিক সংখ্যা কাকে বলে শূন্যের বড় সকল ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যাকে স্বাভাবিক সংখ্যা বলা হয় তাহলে দেখো সে অনুসারে তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট সবগুলো স্বাভাবিক সংখ্যা এবং কত থেকে বড় দুই থেকে বড় এবং ছোট কত থেকে নয় থেকে ছোট তাহলে যে সকল স্বাভাবিক সংখ্যা যে সকল স্বাভাবিক সংখ্যা দুই থেকে বড় কত থেকে বড় বলছি দুই থেকে দুই থেকে বড় এবং নয় থেকে ছোট দেখো নয় থেকে ছোট তাদের সেট তাহলে নির্ণয় সেটটা কি হবে এক্স যেন এক্স এক্স হচ্ছে আমার অজানা চলো এরপরে এক্স যেন এক্স মানে স্বাভাবিক সংখ্যাকে আমরা ধরে নিছি এক্স তাহলে এক্স যেন এক্স স্বাভাবিক সংখ্যা এবং শর্তটা এক্সের মানটা কত থেকে বড় হবে দুই থেকে বড় নয় থেকে ছোট দেখো তাহলে লিখলাম যে এক্স যেন এক্স স্বাভাবিক সংখ্যা এবং এক্সের মানটা দুই থেকে বড় আর নয় থেকে ছোট দেখো এক্সের মানটা দুই থেকে বড় আর নয় থেকে ছোট তাহলে লিখলাম অতএব নির্ণয় সেট এক্স যেন এক্স স্বাভাবিক সংখ্যা তার মানে এগুলো স্বাভাবিক সংখ্যা এবং দুই থেকে বড় আর নয় থেকে ছোট এটা দেখো উপাদানগুলো সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ নেই কিন্তু উপাদানগুলো নির্ণয় করার একটা শর্ত দেওয়া আছে সুতরাং এটা হলো সেট গঠন পদ্ধতি এটাই হচ্ছে আমার কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার এরপরে দেখো খ নাম্বার দেওয়া আছে চা খ নাম্বারে দেওয়া আছে ছেট এই তালিকা পদ্ধতিতে দেওয়া আছে ছেট গঠন পদ্ধতিতে বের করতে হবে তো দেওয়া আছে কি তাই লিখলাম এখন দেখো এটা চার আট বারো ষোলো বিশ চব্বিশ বলো তো এগুলো কি এগুলো সবই হচ্ছে চারের গুণিতক চারের নামতা দেখো গুণিতক দেখো গুণিতক বলতে হচ্ছে নামতা তাহলে চারের গুণিতক কত দেখো চার আট বারো ষোলো কুড়ি চব্বিশ তাহলে কি বলতে পারি যে এগুলো কিন্তু সবগুলোই স্বাভাবিক সংখ্যা সুতরাং যে সকল স্বাভাবিক সংখ্যা চারের গুণিতক এবং ছোট কত থেকে পঁচিশ থেকে ছোট না পঁচিশ কিন্তু চারের গুণিতক না আঠাশ থেকে ছোট যে সকল স্বাভাবিক সংখ্যা বলবো যে সকল স্বাভাবিক সংখ্যা চারের গুণিতক এবং আঠাশ থেকে ছোট তাহলে লিখব যে সকল স্বাভাবিক সংখ্যা চারের গুণিতক এবং আঠাশ থেকে ছোট তাদের সেট আবার বলছি লিখব যে যে সকল স্বাভাবিক সংখ্যা চারের গুণিতক এবং আঠাশ থেকে ছোট তাদের সেট অতএব নির্ণয় সেটটি হবে কি লিখব দেখো তো এক্স যেন এক্স এক্স হচ্ছে অজানা চলক এবং এক্স যেন এক্স চারের গুণিতক এবং এক্সের মানটা আঠাশ থেকে ছোট দেখো যে এগুলো সব যেটা দেয়া আছে প্রশ্নে এইটা সবগুলাই কিন্তু চারের গুণিতক তাহলে লিখব যে এক্স যেন এক্স এক্স হচ্ছে অজানা চলক তাই এক্স হলো বললাম এক্স যেন এক্স চারের গুণিতক এবং এক্সের মানটা কত ছোট হবে আঠাশের ছোট এটা হচ্ছে আমার কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার আর তোমরা অনেকে লিখতে পারো যে চব্বিশের সমান বা চব্বিশের ছোট সেক্ষেত্রে এখানে লিখতে হবে এক্স লেস দেন আর ইকুয়াল চব্বিশ কেউ যদি এটারে লিখে যে যে সকল স্বাভাবিক সংখ্যা চারের গুণিতক এবং চব্বিশের সমান বা চব্বিশের ছোট তাদের সেট লিখতে পারো তখন অ্যান্সার লিখতে হবে এক্স যেন এক্স চারের গুণিতক এবং এক্স 
लेस दें और इक्ुअल चौबीस लिखते हैं तब चौबीस लिखे आठाश लिखले भलो है भलो है यह क्योंकि आठाश लिखे दिए এটাই হচ্ছে আমার কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার এখন দেখো সেটা হলো যে আমার ঘনং অঙ্ক করানো শেষ এখন গণং অঙ্কে যাব গণঙ্গে অঙ্কে দেওয়া আছে তালিকা পদ্ধতি দেওয়া আছে বলছে সেট গঠন পদ্ধতি লিখতে হবে দেখো দেওয়া আছে সাত এগারো তেরো সতেরো বলো তো এগুলো সব কি তুমি নিজেই চিন্তা করো দেখো এগুলা মূল কথা হচ্ছে যে সবগুলো কিন্তু মৌলিক সংখ্যা প্রথমত সবগুলোই স্বাভাবিক সংখ্যা কিন্তু তারপরে হচ্ছে এটা মৌলিক সংখ্যা দেখো সাত একটা মৌলিক সংখ্যা কেন সাত মৌলিক সংখ্যা কারণ সাতকে এক দিয়ে ভাগ দেয় ভাগ সাতকে সাতকে এক দিয়ে ভাগ করলে সাত হয় আর সাতকে সাত দিয়ে ভাগ করলে এক হয় তার মানে আর সাতকে আর কোনোটা দিয়ে ভাগ করা যায় না সুতরাং সাত হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা দেখো এগারোকে আর ভাঙা যায় না এগারোকে দশ যেমন মৌলিক সংখ্যা না কারণ দশকে দুই এবং পাঁচ দিয়ে ভাগ দেওয়া যায় তাহলে দশ কিন্তু মৌলিক সংখ্যা না কিন্তু এগারো মৌলিক সংখ্যা তারপরে বারো কিন্তু মৌলিক সংখ্যা নয় তেরো হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা চোদ্দ পনেরো মৌলিক সংখ্যা না সতেরো হলো মৌলিক সংখ্যা আঠারো কিন্তু মৌলিক সংখ্যা নয় উনিশ হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা মৌলিক সংখ্যা কাকে বলে একের বড় যে সকল সংখ্যাকে ওই সংখ্যা এবং এক ব্যতীত অন্য কোনো সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা ভাগ করে নিঃশেষে বিভাজ্য হবে না তাকে বলা হয় মৌলিক সংখ্যা দেখো এগুলো হচ্ছে সবগুলো মৌলিক সংখ্যা তাহলে কি লিখবো দেখো তো এক্স যেন এক্স মৌলিক সংখ্যা এবং এক্সের মানটা কত থেকে বড় দেখো তো এক্সের মানটা পাঁচ থেকে বড় কারণ সাতের আগে মৌলিক সংখ্যা আছে পাঁচ এবং উনিশ থেকে ছোট তো আসো অঙ্কটা সমাধান করাবো দেওয়া আছে যেটা দেওয়া আছে লিখছি তাহলে যে সকল সরি সাত ছয়ের গ ছয়ের যেহেতু গ করছি দেওয়া আছে সেটা লিখছি এরপর লিখবো যে সকল মৌলিক সংখ্যা দেখো এগুলো সবগুলো মৌলিক সংখ্যা কিন্তু পাঁচের বড় দেখো ছয়ের বড় না লিখব না কারণ ছয় মৌলিক সংখ্যা না যে সকল মৌলিক সংখ্যা ছয়ের পাঁচের বড় এবং উনিশ থেকে ছোট তাদের সেট দেখো পাঁচের বড় এবং উনিশ থেকে ছোট এবং কি এগুলো মৌলিক সংখ্যা তাহলে লিখব যে সকল মৌলিক সংখ্যা পাঁচের বড় এবং উনিশ থেকে ছোট তাদের সেট অতএব নিম্ন সেটটা হবে এক্স যেন এক্স এক্স হচ্ছে অজানা চলক এক্স যেন এক্স মৌলিক সংখ্যা দেখো এক্স যেন এক্স মৌলিক সংখ্যা এবং এক্সের মানটা পাঁচ থেকে বড় এবং উনিশ থেকে ছোট আবার বলছি এক্সের মানটা পাঁচ থেকে বড় এবং উনিশ থেকে ছোট তাহলে আবার বলছি নিম্ন সেট হবে এক্স যেন এক্স এক্স যেন এক্স লিখছি কেন এক্স হচ্ছে অজানা চলক অজানা চলক ধরে নিয়েছি যে চলকটা হচ্ছে এক্স এবং এক্সটা হবে কি মৌলিক সংখ্যা এবং এই এক্সটা হতে হবে মৌলিক সংখ্যাটা হতে হবে পাঁচ থেকে বড় এবং উনিশ থেকে ছোট এটাই হচ্ছে আমার কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার আশা করি সবাই ভালো করে বুঝতে পেরেছো আর মৌলিক সংখ্যা সম্পর্কে ডিটেলস তথ্য জানতে হলে তুমি আবার আমি প্যাটার্ন অধ্যায়ের একটা একটা ক্লাস নিয়েছিলাম প্যাটার্ন অধ্যায়ে প্যাটার্ন অধ্যায়ের মানে তোমাদের অষ্টম শ্রেণীর প্রথম অধ্যায় হচ্ছে প্যাটার্ন প্যাটার্নের প্রথম প্যাটার্নের আমি একটা লেকচার নিয়েছিলাম যেখানে মৌলিক সংখ্যা সম্পর্কে ডিটেলস অনেক কিছু বর্ণনা করেছিলাম ওই লেকচারটা তোমরা দেখে আসতে পারো এখন আমরা সাত নম্বর অঙ্কটা সমাধান করাবো সাত নম্বর অঙ্কে বলছে নিচে সেট দুটির উপসেট এবং উপসেটের সংখ্যা নির্ণয় করো উপসেট কাকে বলে একটা সেটকে মনে করো এই একটা সেটকে এই সেট থেকে একটা সেট থেকে যতগুলো সেট গঠন করা যায় একটা সেট থেকে যতগুলো সেট গঠন করা যায় সেই সেটগুলোকে এই সেটের বলা হয় উপসেট দেখো এখন বলছে যে নিচের সেট দুটির উপসেট ও উপসেটের সংখ্যা নির্ণয় করো তো দেখো আমরা এই সেট থেকে যতগুলো সেট গঠন করতে পারবো সেই সেটগুলো হবে এই সেটের উপসেট আর আমরা সবসময় ফাঁকা সেট জানি ফাঁকা সেট যে কোনো সেটের উপসেট ফাঁকা সেট কাকে বলে যে সেটের কোনো উপাদান নেই তাকে বলা হয় ফাঁকা সেট ফাঁকা সেট যে কোনো সেটের উপসেট এখন দেখো তাহলে আমরা কনং আগে করাবো সাতের ক দেওয়া আছে শিশুমান এম এম তাহলে এম এন এর যদি আমরা উপসেট নির্ণয় করি তাহলে লিখবো সি সেটের উপসেট সমূহ নিম্নরূপ তাহলে সি সেটের উপসেট কী হবে দেখো তো প্রথমে হবে ফাঁকা সেট তারপরে হবে এম তারপরে হবে এন তারপরে হবে এম এন দেখো তাহলে সি সেটের উপসেট সমূহ নিম্নরূপ তাহলে এই সেটের যে কোনো ফাঁকা সেট হলো যে কোনো সেটের উপসেট সুতরাং এই সেটের একটা উপসেট হবে ফাঁকা সেট এরপরে হবে এম এরপরে হবে এন এরপরে হবে হচ্ছে এম এন এটাই হচ্ছে আমার কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার এখন দেখো বলছিল যে উপসেট উপসেট বের করা শেষ দেখো এই এই উপসেট এই এগুলারে বলা হয় এই সেটটার উপসেট দেখো এই সেটকে আমরা যতগুলো সেটে আকারে লিখতে পারি একটা সেটকে যতগুলো সেটে বিভক্ত করা যায় বা যতগুলো সেট আকারে লিখা যায় 
তাক এই সেটগুলোকে সেই সেটগুলোকে বলা হয় প্রদত্ত সেটের উপসেট তাহলে আমরা এটারে লিখতে পারছি ফাঁকা সেট তারপরে এম তারপরে এন তারপরে এম এন এটাই হচ্ছে আমার কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার এরপরে বলছে যে উপসেটের সংখ্যা নির্ণয় করো তাহলে অতএব মোট উপসেটের সংখ্যা কয়টা আছে দেখো এক একটা দুইটা তিনটা চারটা তাহলে মোট উপসেটের সংখ্যা কয়টা চারটা তাহলে অ্যান্সার চার তাহলে আমার কনম অঙ্ক সমাধান করানো শেষ এবার আসো কনম এখন বলছে ডি ইকুয়াল টু পাঁচ দশ পনেরো এখন বলছে পাঁচ দশ পনেরোর উপসেট এবং উপসেটের সংখ্যা নির্ণয় করো তাহলে এটার আমরা কতগুলো সেট আকারে লিখতে পারি প্রথম কথা হলো ফাঁকা সেট লিখতে পারি কারণ যে ফাঁকা সেট হচ্ছে যে কোনো সেটের উপসেট তাহলে প্রথমে লিখব ফাঁকা সেট এরপরে পাঁচ এরপরে দশ এরপরে পনেরো এরপরে পাঁচ দশ পাঁচ পনেরো দশ পনেরো এরপর পাঁচ দশ পনেরো অ্যান্সার শেষ দেখো দেওয়া আছে ডি সমান পাঁচ দশ পনেরো তাহলে ডি সেটের উপসেট সম কী কী হবে প্রথমে হলো ফাঁকা সেট এরপরে পাঁচ এরপরে দশ এরপরে পনেরো এরপরে পাঁচ দশ এরপর পাঁচ পনেরো এরপর দশ পনেরো এরপর পাঁচ দশ পনেরো তাহলে মোট উপসেটের সংখ্যা কটা কয়টা দেখো একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা তাহলে মোট উপসেটের সংখ্যা আটটি তো এখানে একটা সূত্র আছে সেটা হলো যে টু টু দি পাওয়ার এন টু টু দি পার এন বলতে অনেক সময় অবজেক্টিভ আছে যে উপাদান হচ্ছে পাঁচটা দেখো বললো দেখো উপাদান এখানে আছে কয়টা তিনটা তাহলে তিনটা যদি উপাদান হয় তাহলে উপসেট কয়টা হবে অবজেক্টিভের ক্ষেত্রে দেখো তোমার সূত্র হচ্ছে টু টু দি পার এন অবজেক্টিভের ক্ষেত্রে আসলে তো টু টু দি পার এন এন বলতে আমরা কয়টা উপাদান আছে দেখো এখানে উপাদান আছে তিনটা তাহলে টু কিউব টু কিউব মানে আট তাহলে মানে এটার উপসেট হবে আট এখন যদি কোনোটার উপসে উপাদান হয় হচ্ছে চারটা সাপোজ মনে করো যে কোনোটার উপাদান হচ্ছে চারটা তাহলে সূত্র হচ্ছে টু টু দি পার এন তার মানে উপাদান মানে এরম উপাদান আছে তিনটা যদি চারটা থাকে তাহলে উপসেট কয়টা হবে তাহলে টু টু দি পার ফোর আমরা জানি টু টু দি পার ফোর মানে ষোলো তার মানে ষোলোটা হবে এখন যদি কারোর উপসেট উপাদানের সংখ্যা যদি এখানে তিনটা আছে পাঁচটা হয় তাহলে উপসেট যদি পাঁচ মানে উপাদান যদি পাঁচটা হয় তাহলে এনের মান হবে পাঁচ তার মানে টু টু দি পার ফাইভ সমান হবে বত্রিশ তার মানে উপসেট হবে বত্রিশ অবজেক্টিভে যদি আসে তাহলে তুমি এই টু টু দি পার এন এর কয়টা উপাদান বলতেছে এন এর মান তত বসাও বসালেই তুমি উপসেটের সংখ্যা সহজেই পাবে একবারে ডাইরেক্ট বের করতে পারবে অবজেক্টিভের জন্য এখন অনেক সময় কিন্তু চারটা আসে পরীক্ষায় যদি চারটা আসে মনে করো যে চারটা আসে মনে করো যে এ সমান সাপোজ আছে ওয়ান টু থ্রি ফোর বললো চারটা আছে এখন বললো যে এই এ সেটের উপসেট বের করো তাহলে চারটার ক্ষেত্রে কি করবো দেখো প্রথমে হবে ফাঁকা সেট এরপরে হবে হচ্ছে ওয়ান এরপরে হবে টু এরপরে হবে থ্রি এরপরে হবে ফোর আলাদা আলাদা এরপরে কত হবে দেখো ওয়ান টু ওয়ান টু এরপর হবে দেখো ওয়ান থ্রি ওয়ান থ্রি এরপরে হবে দেখো ওয়ান ফোর ওয়ান ফোর তাহলে ওয়ান দিয়ে দেখো ওয়ান টু ওয়ান থ্রি ওয়ান ফোর এবার টু থ্রি দেখো টু থ্রি এরপর হবে টু ফোর টু ফোর এরপর হবে দেখো টু থ্রি ফোর থ্রি ফোর দেখো দুই চারটা অনেকে পারে তিন চারটা কম পারে এখন তিনটার ক্ষেত্রে দেখো আমরা তিনটা হবে কি ওয়ান থ্রি টু থ্রি তিনটার ক্ষেত্রে হবে ওয়ান টু থ্রি এরপর হবে ওয়ান টু ফোর ওয়ান টু ফোর দেখো এরপর হবে ওয়ান থ্রি ফোর ওয়ান থ্রি ফোর এরপরে দেখো তিনটা আরেকটা হবে টু থ্রি ফোর টু থ্রি ফোর আর লাস্ট হবে ওয়ান টু থ্রি ফোর দেখো ষোলোটা হয়েছে দেখো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো দেখো ষোলোটি হয়েছে তো সহজে কিভাবে ই করবে দেখো আমি আরেকবার দেখাই দিই এক দুই তিন চার যদি চারটা উপাদান থাকে তাহলে প্রথমে দিবে ফাঁকা সেট কারণ আমরা জানি ফাঁকা সেট যে কোনো সেটের উপসেট এরপরে হচ্ছে ওয়ান তারপরে হচ্ছে টু তারপরে হচ্ছে থ্রি তারপরে হচ্ছে ফোর এরপরে লিখবে হচ্ছে ওয়ান টু ওয়ান থ্রি ওয়ান ফোর 
এরপর টু থ্রি টু ফোর এরপরে কি থ্রি ফোর এরপর ওয়ান টু থ্রি ওয়ান টু ফোর ওয়ান থ্রি ফোর আর লাস্টে ওয়ান টু থ্রি ফোর বেসিক্যালি তোমরা তিনটা যেটা এটা তো ভুল করে থাকো এরপরে দেখো এরকম চারটাও আসতে পারে যেমন গত বছর রেসিডেন্সিয়াল এমনি ক্লাস টেস্ট পরীক্ষায় কিন্তু পাঁচটা এসেছিল ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ তো তোমরা পাঁচটারটা নিজেরাই চেষ্টা করবা চেষ্টা করলে অবশ্যই পারবা আশা করি পাঁচটার ক্ষেত্রে উপাদান কয়টা হবে দেখো টু টু দি পার ফাইভ মানে বত্রিশটা উপাদান হবে পাঁচটার ক্ষেত্রে পাঁচটার ক্ষেত্রে একই রকম সহজ তুমি নিজে চেষ্টা করলে পারবে তবে এইটের ক্ষেত্রে দুইটা বা তিনটাই সর্বোচ্চ আসে চারটা খুব রিয়ার তবে এমনি স্কুল পরীক্ষায় যদি কঠিন প্রশ্ন আসে সেক্ষেত্রে পাঁচটা দিয়ে দেয় আর নাইন টেনের ক্ষেত্রে যে তুমি আবার চারটা বা পাঁচটা পর্যন্ত অবশ্যই তোমার চর্চা করা লাগবে তখন তখন ইনশাল্লাহ হয়তো তোমরা পারবে চেষ্টা করলে তো এই ছিল আমার উপসেট সম্পর্কে আজকের লেকচার উপসেট এবং ওই সেট গঠন পদ্ধতিতে এই ছয় নম্বর এবং সাত নম্বর অঙ্কগুলো আমরা সমাধান করিয়েছি আমরা পরবর্তী লেকচারে সবগুলো অঙ্কই সমাধান করাবো তো একটা জিনিস দেখছ হয়তো তোমাদের প্রতিটা অঙ্ক কিন্তু আমরা সমাধান করে দিচ্ছি প্রতিটা অঙ্ক এবং উদাহরণ থেকে শুরু করে মূল বইয়ের প্রতিটা অঙ্ক ধরে ধরে তোমাদের করে দিচ্ছি শুধু তোমাদের উপকারের জন্য আর অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবে এবং বেল বাটনে ক্লিক করে রাখবে এতে তোমাদের উপকার হবে তো আমার এই লেকচারটি দেখার জন্য তোমাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবা